നമസ്കാരം ഞാൻ രാജസേനം കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്നതും കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് സാധാരണ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കാറുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാറില്ലായിരുന്നു ഒരു ഡാൻസ് മാഷുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച് വളർന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുമ്പുറത്ത് അന്ന് കാറ് വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷപ്രഭുക്കൾക്കൊക്കെ മാത്രം പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കാറൊക്കെ ഞങ്ങളന്ന് ദൂരെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷുവറിയസ് സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ വന്നു കാറുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പം ഉണ്ടായി അന്ന് അംബാസിഡറാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാറെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിയറ്റ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ അംബാസിഡറിലാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിയരം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷേ അവർ അതിന് തയ്യാറാവത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതമാണല്ലോ അവരത് അങ്ങനെ ഏട്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞായി ട്രുവാനത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ വഞ്ചൂരുള്ളൊരു ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു ഒരു ഗോപിയാശ നടത്തുന്ന ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ അദ്ദേഹമാണ് ഡ്രൈവിങ്ങിലെ ഗുരു ശ്രീയന്തേശ്വരം ക്ഷേത്രം ട്രുവാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഗോപിയാശ ആശാൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഡ്രൈവിങ് തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഹോളി ഏഞ്ചൽസൊക്കെ വിടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുമ്പേ കൂടെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ തിരക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തിരക്കിൽ കൂടി ഓടിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഓബിയാശം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോയി ലൈസൻസ് എടുത്തു പിന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു തമാശയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെറിയ ചില പരിഗണനയൊക്കെ അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും ഓടിച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു ഓടിച്ച് കാണിക്കാതെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ ഓടിച്ച് കാണിക്കാതെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാട്ടുകാരെ നെഞ്ചത്തുകൊണ്ട് കയറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നല്ലത് പൊതുവിൽ സിനിമാക്കാരുടെ കാർ യാത്രകളൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശകളായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഞാനും ജയറാമും തമ്മിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രുവാൻഡത്ത് ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടാകേണ്ട ഷൂട്ടിങ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ കൊടൈക്കനാലിൽ പാട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും യാത്രകൾ ഞാനും ജയറാമും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ അതിപ്പോൾ കുട്ടേട്ടനായാലും നമ്പിയാതിരിയായാലും ആരെങ്കിലും ഇപ്പം കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോയത് മസ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിലാണ് അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ യാത്രാ മധ്യേ അപ്പോൾ ഞാനും ചേരാൻ മാത്രമേ അതിൽ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുള്ളൂ നമ്പിയാതിരി ഓടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈമാറാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജയറാമിന് എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ജയറാം നല്ല ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട് റൂട്ട് നല്ല റോഡാണല്ലോ ഒരു മധുരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിരുന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അലക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ് കണ്ടെന്നുള്ള ഇരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജയറാമിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജയറാൻ ചോദിക്കും ഞാനും കൂടെ മുമ്പിൽ സൈഡ് സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കണോ എത്തി ബ്രേക്ക് ചെയ്യട്ടെ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട വണ്ടി സുരക്ഷിതമാണ് നിങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ കാറിൽ പോകാറുണ്ട് അന്നൊക്കെ കാർ യാത്ര ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് കുറച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലെ കാർ യാത്രകൾ കുറച്ചത് എൻ്റെ സിനിമയെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് കാറിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റും അജിത്തും സന്തോഷ് ഇളമ്പലും
ഒരു കലാകാരൻ സിനിമാക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ റോഡിൽ കാണുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് അതായത് റോങ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് റോഡിൽ പെരുമാറുന്നവരെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ചിലത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അത് കുഴപ്പം വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ കൂടിയാണ് അല്പം രാഷ്ട്രീയം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാ പോലും പൊളിറ്റീഷ്യൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി അതാണല്ലോ അയാൾ കണ്ടില്ല അയാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം തന്നെ ആ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരല്പം പിന്മാറി കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് കണ്ട വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റോഡിൽ അധികം വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല എമർജൻസിക്ക് ഇപ്പോൾ മോൾക്കിടയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഡ്രൈവിങ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ല എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയോടും പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഈ പഴയതുപോലെ അംബാസഡർ ഫിയേറ്റ് ഒന്നുമല്ല ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ കാറുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഓടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാറുകൾ മാത്രമാണ് അത്രയും കംഫർട്ട് ആയത് നമ്മുടെ റോഡുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലാണ് പല റോഡുകളും വളരെ മോശമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാറ് കാലൊന്ന് താത്തി വെച്ചാൽ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് താത്തി വെച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഓടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഓടിക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മളെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നവരെല്ലാവരും നൂറ് ശതമാനവും പക്ക ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ച് കൈ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവർ കാണും ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താവുന്ന ഒരു അപകടം മാത്രമായി അത് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഒരു ദുരന്തമായി മാറും ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ പഠിച്ച ഒരു പാഠം അതാണ് എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പിള്ളേരോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അഥവാ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ പോകാനും അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ കത്തിച്ച് വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ന്യായമായൊരു സ്പീഡ് ന്യായമായ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള റോഡും ആ റോഡിൻ്റെ വീതിയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളൂ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്ക പോലെയോ ദുബായ് പോലെയോ ഒക്കെ വീതിയും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡുണ്ടായേക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പതൊക്കെ ആലോചിക്കാം ഇതാണ് എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉ